哪知道啊？这客人都把账结了，他爱去哪去哪啊怕惊动目标，只能在外面等。后来我们开车跑了几条街，也没看见人影。要不，把犯过的人全抓来，好好审审。以后不用再跟顾深烟了。你们已经被他发现了，再有下次，他会把你们直接带到我面前的。好嘞，您坐稳了。好嘞。你慢点吃，别着急。我问你个事儿啊，这个姐姐你还认识吗？嗯。她当时给过你钱，你好好想想。我看见你当时跟他说话了，说的什么呀？你要是能记起来，你说过什么，这些我都给你。啊。
好像，下午五点、四点。还有呢？除了时间以外，还有别的什么吗？说话给小姐姐，什么话？嗯，下午三点，浙江路桥下。哎，是这个人吗？记不住了。你再你再仔细看看，是不是这个人？那这些呢？那这里有你说的那个人吗？真记不住了。站住！不许往前走了。请问心脏内科病房在哪儿？围这里，去别处啊。哦，好的，好的。可以确定，这个人脚上穿的皮鞋就是我们系统内配发的制式皮鞋，所以这个人很可能就是我们要找的那个人。下午三点，浙江路桥下。也就是说 c o n q u e r 咖啡馆真的是他们的一个联络点，而邮差当天也真的出现过，只不过发现咱们正在监视咖啡馆，没敢过去，最终选择更换接头地点。这很合理。很成立。小姐盖找到了吗？我找到了，但是他已经记不清楚那个人的长相了。站长，这个女孩这么年轻，会是邮差的联络人吗？不会，应该只是中间负责传递信息的人，但他背后的那个人。应该就是邮差的新任联络人。那个女孩的背景查过了吗？我已经查过了，她叫朱一珍，是新疆大学的学生。镇长。那个拿着棕色书包的人就是朱一珍，他是外文系四年级的学生。一珍，再见，再见。家庭背景查了吗？查了。他的父亲叫朱孝新，他家里。朱孝新，那个有名的金融家。这个人我知道，赚钱的能在相当了得，是个可以通天的人物。
。所以对一个朱一真的调查，你还是得谨慎的。没有可靠的证据，我们没有办法审问他。在不惊动他的前提下，尽快摸清他的底，包括他的生活轨迹，他跟谁接触，一定要具体详实。是，侦查。进来，顾主任，这是各部门筛查完的一部分档案、嗯。啊，辛苦了，放着。好。喂，哎，站长，明白，我马上给您送过去。你去把王志的档案都整理出来。是。嗯。哎，那个，林南生今天请假了吗？嗯，没有啊，他早上来了一会儿，然后就出去了。啊，好，去吧。好。哎哎哎，嗯，王副站长，干什么去？哎，给站长送一份档案。哦，那你一起吧。你也去他那儿吗？刚给我打过电话，哎，不知道又要找什么麻烦。不会不会，你想多了，想多了。金，站长，站长，俩人一块儿来了。这是您要的王志的档案，直接给王副站长。是，啊，王志的档案。嗯嗯，还有这个，啊，这是什么呀？呈给南京方面的报告，明天下午三点钟。送王志回南京。王志不是还昏迷着呢吗？嗯，经得起这么折腾？人已经醒了，虽然是有些虚弱的，可是没办法呀。这南京方面呢，责成我，让我务必尽快的送王志回到南京。啊，他他醒了，醒了好啊，人活着就有希望。是啊，啊，王副站长，这人呢是你要回来的，理应由你送回去。这次的行动不能告诉任何人，确保王志安全抵达南京。是。那你们聊，我先告辞。我们再说一下行动安排。哎，路上要小心啊，一定要注意安全。好好好。啊。这次的行动呢，主要是徐斌和胡队长负责。明天你们到了医院。顾主任慢走。王志恢复意识，这是什么时候的事儿？我不能确定。我是听陈伯群说的，说明天下午三点要把王志移送到南京去。大通旅社周围的三家医院我都去过，在人体医院，我看到了特务把守的病房，而且有医生和护士进入，他应该就在那里。但门口的守卫非常警觉，我还没有想好进入病房的方法。明天的移送应该是唯一的机会。明天随行警卫一定不少，我们不便行动，而且给我们准备的时间还不够。明天的事情由我来安排吧。虽然风险很大，但我也绝不会让王志。活着离开上海沿途设伏的同志发来讯息，一切都准备好。一会儿千万别紧张。首先甄别王志的情况，确定好对方的人数，给设伏的同志打好前瞻。明白。
呦，老陈呐、啊，你想下棋？打个电话我就上去了。这你抱来抱去的，多累呀、啊！总在我那屋待着闷得慌。这今天站里清静，到你这屋来，喝点咖啡，哎，下盘棋，好，舒坦。我这就给你煮上啊，请坐。这算下来，咱有日子没下棋了，是吧？哎呦，有日子喽！还记得以前在宿舍的时候不？嗯啊，都是晚上偷偷下棋。哎，你那棋下的太臭了，都不爱跟你下。你别以为我不知道，你那会儿啊，那是拿着棋谱在被窝里挑灯看呢、啊。<笑>你这人呢，就是好胜心太强。<笑>人活这一辈子。不就活个输赢吗？那<笑>还是我先走着。哎，来，哟，下狠手，容我想想啊。两个路口封掉，门口封掉。黄副站长。赶紧上车！这个位置根本看不清，要不我再靠近点？不行，别再往前了，他们的人太多了。那怎么办？社服的同志还等待确认消息。今天这盘棋，你好像没什么优势，是吗？再仔细看看。哎呦，这里是假眼呐！看着占便宜，其实又进了你的圈套。我这就是太贪了，不能贪呐！面对诱惑，不能乱了自己的阵脚啊！可不是吗？我这招叫诱敌深入，一举歼灭。高，嗯，老顾，哎，知道我为什么爱下围棋？嗯，为什么？子儿，嗯，看着都是一样的，嗯嗯，最后赢的呢是布局和策略。真高啊！输了，输了，输了，再来一局。哎，不来了，多少年了没赢过，不好玩了。哎，嗯，说今天是要把王志送南京吧？你你不用盯着吗？不盯了，人早就死了。不是说抢救过来吗？一抢毙命了，救什么呀？哦，只不过是这两天呢，我在仁济医院包了一个病房，让医生护士假装在那儿护理，严防共党派人去医院去摸查情况。老陈，你真是厉害，你，你心思太缜密了，这一招把上上下下的人又给骗了。要不然那怎么办啊？演戏得演全套啊！共党这么聪明，我不这么干，他们能自投罗网吗？那还真是。不好对付，进来，站长，警备司令部徐队长的电话。好，看样子收网了，我就接电话。好，好，好，等我好消息。好的，好的，捷报平传。诱敌深入
，棋盘一会儿我给你送。好的。你抓紧通知社服的同志，迅速撤离。您确定车上躺的那个肯定不是王志啊？他的脚上没带脚镣。他是病人，刚抢救过来不带脚镣也很正常。王志一直带着脚镣，两个脚踝一定会有很严重的皮外伤。但是刚刚躺在担架上那个人，脚腕的伤很浅。这么说。这是他们完全设置好的圈套。我一直怀疑，王志早就死了。我是陈破群。你说什么？现在医院没有任何情况。王副站长带队，已经朝南京方向开去了。胡队长的人都在，以防路上再有情况发生。停车！停车！听明白了吗？这儿停车不太好吧？这种环境容易遭到埋伏。告诉兄弟们注意警备，憋不住的抓紧，一会儿路上不再停车了。是。停车。休息一下，速度要快，注意警戒。王副站长。是我，王副站长，您方便完了。您自己要开吗？下车。啊？我我，要不我来开吧。我我我下车。呃，医院里面都搜遍了，没发现可疑的人。我留了一个小队，还在盯着呢。哦，胡队长他们来电话说已经返程了，路上没有可疑的情况。王副站长，王副站长，你别生气，真的是事出有因，绝对不是在故意欺负。我不生气，我不生气。但是对于南京
。我建议让陈站长好好给一个解释。王副站长，王副站长，王副站长，王副站长回来了。王副站长，顾主任，路上遇到共党了。行了，你们老陈都跟我说了，哦，没有，不然能这么早就回来？哦，那你先去忙，啊，我,我去看看。王副站长的脾气你知道，一会儿就好。嘿，谢谢顾主任。哎呦，王副站长，你怎么这就喝上了？你也不怕人看见，影响多不好、啊。影响。老陈是想通过这件事情调出邮差，没有针对你的意思。你也早就知道王志死了是吗？哎，不，我刚听老陈说的。你要不信，可以问他。我问谁？我问。怎么了嘛？啊，一路上都发生了些什么呀？要是真发生点什么，嗯。我现在就中烈祠了，我就。人没事就好。大概，陈默群是真想发生点什么吧。我车都已经开到苏州了，后边躺着的那位啊，戴着氧气面罩，自己跑下来撒尿，吓我这一跳。那这个老陈是有点过分了。邮差这事儿咱们先放一边，王志这事儿，南京方面瞒不住。我费这么大劲给他要回来一个活的，他让我给他还回去一个死的，我以后还怎么去南京啊？我还怎么去见戴处长？你，你消消气儿，啊，应该没有你想的那么复杂，总有解决的办法。今天，嗯，老顾，我跟你说，嗯，我要是真想把事儿办绝了，连人带车我就直奔南京，我跟戴处长好好聊聊去。那，我了解你，你是顾全大局的人。关键的时候，还是得给老陈面子。面子，嗯，我处处为他着想啊。他考虑过我的感受没有啊？真别把事儿办绝了，撕破脸，对谁都不好看。那可不是嘛。小二姐，小二姐啊，别喝太多。那那，我我我我先过去。王志的事情，是我太心急了，考虑不周。跟着母亲共事多年，他应该对我是非常了解的。这次要不是你细心缜密，后果不堪设想。所有任务的成功或者失败，都不是一个人要承担的。很多时候，你只能是一个人。但更多的时候，你还有我们。你走的路已经很艰难了。知道你是浙江人，花莲鱼头豆腐包，尝尝。哎，可以放点葱花。谢谢。
陈默群把那个林丹生放在你身边。今天又突然找你下棋，完全是已经在针对你了。今后，他也不可能放弃调查邮差的事。嗯，我知道，你只是在考虑我的个人安危。但是请放心，他没有确凿的证据，不会对我轻易动手。我们用了这么长的时间，才构成现在这样的一个局面。一旦离开。那就是前功尽弃，我觉得太可惜了。老季啊，我从决定走上这一步开始，已经做好了心理准备。我知道，未来的每一天，我都将会在黑暗当中度过。但是没关系，我既然做出了这样的选择，就会义无反顾的走下去。所以，请你把我的判断和决心。向组织上汇报。明白。那这样，为了安全起见，今后同一个联络点，我们不要频繁使用。要安全，就不能让他们抓住规律。好的。如果有什么紧急情况，可以联系福来饭店的领班小王。嗯。啊，另外，咱们的电台暂时不要启动，因为搜索电台的行动还在进行当中。王志的线索断了以后，陈默群肯定不会善罢甘休。如果现在启动电台，那会很危险。电台的事情，我会跟上级反映。当然，如果这样的话，就会影响我们接收和反馈上级指示。我来想办法。好，那就辛苦你了。站长好，请进，东西放下就行啊。王副站长，哎，站长，不是，您怎么来了？您有事给我打电话，我过去就行啊。快坐，快坐，快坐。来来，和，我别忙，坐下，咱说正事儿。还没来得及气呢，这这，不是，站长。今天我特地过来呢，就是想跟你聊王志的事儿，请站长指示。没指示，就是想说吧，这对于王志的审讯呢，我把你隔离在了行动之外，不是针对你个人，希望你能理解，完全理解。这是站长出于对我个人的考验。更是对我的保护，理解就好。这还有就是吧，王志的死讯，我封锁了消息，是为了勾出共党。派你去把人送回南京，也是为了勾出共党。哎，我要是当时啊，不折返回来就好了，也许再往前走，就能和共党遇上了。但是，也有一种可能是，我当时。已经穿过了他们的设防区，要么就是他们已经提前获悉了王志已经死亡的消息，要么就是觉得我的级别不够他们下手的。总之，责任在我。不，更大的责任在我。那咱们不说这些，我现在就是想说，我们该如何跟南京方面解释呢？站长。王志是我从南京要回来的，理应由我送回。他遇刺一案，我也有不可推卸的责任。您放心，如果上峰怪罪下来，一切责任由我承担，报告也由我来写。我都已经想好了。当夏日的白昼褪去，繁华似锦的平原向四面八方散发着迷人气息。嗨，一真。哎，一真，什么时候有空来诗社给我们朗诵几首英文诗歌呗？你们诗社都成立了？对啊，什么时候来？嗯，等我有空吧。
就这样。这首诗是雨果在一八三七年写的。嗨，雨珍。哎，秀玲，国文的诗社开了，你知道吗？我知道，刚碰见他了。是吗？特别想去那个诗社，要不要一起去啊，雨珍？他用欧亨利这个笔名，在杂志上发表了《Kissing Dick's Christmas Stocking Through the Gendong Jian Shih, the goal of the event and the scope is no change. There is almost no change. Every morning, go to the bus, go to the bus, go to the bus, then go to the library and read books. After the bus, go to the bus home. Besides, there was no other person with the bus. On the pictures, there were three students who have been working with the school. They were the students of the school. And in the school, there was no special appearance in the school. 至于在家里的情况，目前我还不清楚。晚上都不出去应酬吗？不出去，整整三天，回家之后就再也没有出来过。但是，我在图书馆的阅览室发现了一些疑点。
早些不朽，在无悔的路上点燃理想。只怕。甜蜜。